我已经特意托付了一位陛下最倚重的臣子去做说客，咱们姐妹有救了，真的。他是谁？春雨长，有他帮我们去求情，我看，保准万无一失。拜见皇嫂。淳于大人，如今我已是废后，只有你还向我行参拜皇后的大礼。别人见了我，别说行礼，就连招呼也不肯打。世上的人，都是些趋炎附势之辈。看你落魄了，不仅不会帮你，反而巴不得过来踩上一脚。可是我不同。皇嫂在我心中，永远都是我们大汉的皇后。听你这么说，我心里面又是感动，又是惭愧。皇嫂在这里受委屈了，也怪圣上太不懂得怜惜你了。本来就是夫妻之间的小打小闹，他却把你打入了冷宫。像你这般金枝玉叶的女人，哪经得起这样的折腾啊？春雨大人。你一定要相信我，我绝对没有用巫蛊诅咒过任何人，我就是想求老天，把皇上的心给拉回来。我知道错不在你，皇嫂是永巷里最善良的女人，若论一范后宫、敬宗礼典，谁人能与你相提并论啊？如今，我也不敢再有什么探求，只求皇上。能把我接回去做个节日，只要每天能跟他在一起，看见他的样子，听见他的声音，感受到他的气息，我就心满意足了。皇嫂对圣上的一片真心，令我感动。你放心，我一定帮你说服圣上，立你为祖皇后，跟赵飞燕平起平坐。如果淳于大人能够助我成为左皇后，我愿意付出一切代价。好，那就请皇嫂给我一件贴身的信物，最好是圣上从前赐给你的，这样我可以借此将你的心意原原本本的都告诉圣上玲珑宝玉，是陛下当年亲手给我带上的，还有这篇赋，是我亲手写的，你一定要转交给陛下。皇嫂，如果只有我一个人去说，圣上先许会疑心咱们，万一再落个私通宫禁的罪名，可就糟了。你看这样行不行？由我出面牵线搭桥，再多笼络几个圣上亲信的大臣，这件事就可不费吹灰之力。只是这上下打点的费用，可不是一笔小数目啊！请你无论如何都要帮我。请皇嫂放心，为了你的事，就算把我的上下嘴唇全说破了，我也心甘情愿。哎、啊，子若，朕不想看了。替朕把剩下的奏章读一读。是
。美莲娟以修护兮，命朝绝而不长；惨欲欲其无惠兮，隐楚忧而怀伤。秋风残以凄泪兮，桂枝落而消亡。神琼琼以遥思兮。朕让你念奏章，你怎么念起赋来了？这谁写的赋啊？又是凄泪，又是消亡，全是不吉利的话。回陛下，这篇赋是许皇后苦苦哀求臣弟转交给你的。许娥已经是废后，你还称她为皇后是何用意啊？陛下，臣弟是看她哭得肝肠寸断，这才动了恻隐之心。糊涂。你不知道私通宫禁是多严重的罪名吗？还敢替那个贱人求情？你不想要脑袋了？陛下，微臣愚鲁，冒犯了龙颜。你要是真动了气，就把我杀了吧。我宁可一死，也不愿让陛下龙体被怒气所伤。朕知你为人善良，可是也不该干涉朕的家务事。就算我们是兄弟，可也有君臣之别，你也应该知道分寸。这挺好看的一个脑袋，要是掉到地上，可就不美了啊！行了，事情过去就算了。来，子如，与朕同辇而游去吧。陛下起驾。这叫飞行殿，又叫云雷宫，不用马匹。单选羽林军中精壮之士，用肉肩负起，疾步如飞，坐在里面，耳听风起云涌、雷鸣电掣之声，煞是有趣啊！来，随朕上去，先兜兜风。陛下请承担，陛下是要去交房殿吧？承担。好，那今天就去交房殿。奴才斗胆。今天逢双，陛下该去朝阳殿，何得昭仪那儿？要不昭仪娘娘又该跟您闹了。皇后那边，赶明天再去不迟。陛下既然跟昭仪有约，还是去朝阳殿吧。胡说八道。朕贵为天子，想去哪儿就去哪儿。不成啊，陛下！昭仪娘娘怪罪下来，奴才可担待不起呀、啊。放肆！陛下的事儿用得着你来担待？你怕什么？有陛下在这儿给你做主呢。快，百家交房殿。呃，是。陛下驾到。臣妾恭迎陛下。你怎么白天还穿着亵衣呢？啊，臣妾刚刚小睡了一会儿。见了朕，为什么不过来迎接？臣妾觉得自己的衣装不妥，正想换身衣服迎接陛下呢。那朕来帮你挑选一件吧。不必了。这衣橱是女人摆放私密物品的地方，陛下还是别看为好。朕是你的丈夫，对丈夫还有什么保密的吗？臣妾并非有意阻拦，而是不敢劳驾陛下。嗯、皇后如此阻拦于朕，莫非这衣橱内？有什么见不得人的东西？陛下可真会说笑。衣橱明明是放衣服的地方，哪里会有别的？快把衣裳穿好，随朕出来。是。
，你进来吧。小臣拜见皇后殿下。皇后，子如为你册封的事情，操了不少心。朕今日特地带他前来，就是让你好好谢谢他。淳于大人，姑能有今日全仗你的功劳，请受姑一拜。皇后殿下，真是折煞小臣了。殿下端庄贤惠，恪守妇德，皇后一席非你莫属。小臣只不过是在太后面前照实禀奏而已，只怕是还有所疏漏，没把你的优秀品行说全，又岂敢劳殿下的一个谢字？不敢当，不敢当啊！子如，虽然。你今天做了大逆不道的事，不过，看在咱们往日的情分上，朕不仅不追究，还给了你面子。今后，今后你就该安分守己，别辜负朕对你的厚待。是吧，皇后？陛下，臣一定谨记在心，绝对不敢再冒犯陛下。时辰不早了，朕还要批阅奏折。请恕微臣失礼，子如，刚才在皇后的房间里听见什么没有？微臣什么也没有听见。你难道没有听见一个男人咳嗽的声音？臣真的没在意。但愿是朕听错了。臣妾饮酒，从来都是兴致盎然，为何今日如此不快呢？去问你姐姐，自然就会明白。朕恨不得砍掉他的头，砍下他的手足，以解朕的心头之恨。我姐姐到底犯了什么错，让陛下如此气愤？他做出了辱没朕名声的事。我因姐姐的缘故，才有机会进宫侍候陛下。我们两姐妹自幼相依为命，曾许下同生共死的誓愿。如果今日姐姐被陛下处死，臣妾怎么能一个人独活？我只求和姐姐一块儿死，来世再侍候陛下。何德？容朕再想一想，再想一想。姐姐如今贵为皇后，如果陛下一怒之间就将她处死，陛下岂不要沸沸扬扬，指责陛下法无定规？为了陛下大忘伏笔，臣妾愿替姐姐一死。何德，朕要是没了你，又怎能活下去呢？朕就是因为你，当时才没有把奸夫从衣橱里拉出来，跟你姐姐一同斩了。朕这么做，是想给他一条活路。方才多饮了几杯，说了几句气话，你又何必当真呢
？怎么是你？你是来看我笑话的吧？姐姐做了什么，可让我笑话的事吗？想必整个后宫都已经传遍了吧？你会不知道。也许你心里已经在暗暗高兴了。我马上就要被打入冷宫，这皇后的宝座自然是属于你的。姐姐不知自重，让陛下当面撞破了自己的丑事，还要把怨气撒在我头上。就算是废去后位，也是你自作自受。你打我，你怎么下得去手？陛下雷霆大怒，说要把你枭首端足的时候，是我磕头祈求陛下，让我去替姐姐死。你怎么能打？肯为你去死的妹妹，我的心真是被你寒透了。从今以后，你不再是我的姐姐。果然是个美男子，难怪我姐姐会选你做她的情人。哼，我并不是皇后的情人，我只是把她所需要的爱给了她。你以为皇后需要的是你的爱吗？你就那么自信？女人就像鲜花，只有在暖阳般的呵护下，才能吐露出娇艳。相反。缺少呵护的鲜花，就会变得暗淡无光。你这是做什么？我觉得，这花，与你很相配。这花儿确实很美。可是，我不喜欢。从明天起，你就过来侍候我吧。殿下，夫人，请你在这里稍后片刻。想不到你身为武官，竟然还有这么好的手艺。你也给我姐姐梳过头吗？没有，夫人是第一个。哦，为什么？夫人的秀发令我忍不住想要一试身手。这秀发就像你的心事一样，细腻、茂密，散发着叵测的香气。<笑>你的嘴简直能滴出蜜来。是不是你对女人的一切都了如指掌啊？<笑>我只不过是善于发掘和欣赏美罢了。其实，谁又能不为美而陶醉呢？这么说，你喜欢我？<笑>夫人是世间独一无二的女人。你怕不怕被陛下知道，你对我做这种事？能够得到夫人的垂青。我觉得，即便是马上死了，此生也没有遗憾。那你觉得我姐姐怎么样？放心，你可以大胆说实话，我不会告诉她的。哼，她和夫人完全不同。皇后就像一杯水一样简单，只要一丁点阳光，就见了底；而夫人却像一口幽深的井，除非把水抽干。不然是没办法看到井底的
，燕之凤已闯祸了。对最讨厌谎言的人撒谎，是件危险的事。来。啊，来，陛下。<笑>嗯，<笑>来。何德，你还记得我十岁生辰的那件事吗？啊，那么久的事情，我记不清了。不要在这样隆重的场合说些扫兴的话，是很有趣的事。陛下难道对我们的童年一点兴趣都没有吗？讲。记得那次我得到了一个很漂亮的布偶，何德当时羡慕极了，就央求我送给他，可我说什么也不肯。结果第二天，我的布偶就找不到了。姐姐别讲了。那么久的事情了，你怎么到今天还放在心上？怎么就不能讲呢？不就是给大家图个乐吗？哼，你们猜结果怎么着？我在何德的枕头里找到了那个布偶，可是已经被他把头给剪掉了。你们说他厉不厉害呀、啊？他当时才几岁呀、啊？哎，何德，老鼠还想咬人呢。老鼠不想咬人，只想在衣服上咬个洞，看看里面是什么货色。何德，何德，你简直太过分了，在祭典上说这些扫兴的话，真是放肆至极，简直不配做皇后。皇后有何事吩咐？我问你，为什么要把燕之凤留在自己宫中？为什么故意让我听见你们俩谈话？是不是想存心羞辱我？你就为这个，才让我在祭典上出丑啊！我把燕之凤留在身边，是为了防范她和你的事让陛下知道。结果好心当成了驴肝肺。你口口声声说是为了我好，其实还不是为了你自己。从小到大。凡是我喜欢的，你都要抢走；得不到的话，就偷偷毁掉。你争强好胜，而又心怀鬼胎，叫我怎么相信你？那还不是让你逼的！如果你事事都愿堂堂正正的跟我分享，我又怎么会去偷呢？你终于肯承认了，燕之凤就是你故意抢走的。你已经夺走了陛下，难道你还不满足吗？你以为燕之凤真的爱你吗？他爱的不过是征服皇后的虚荣。要不然我怎么略施小计，他就把持不住呢？如今陛下对你已经产生了怀疑，你就该安分守己，下次再栽跟头，别怪我没有提醒过你。更何况你一人做事一人当，凭什么让我豁出去为你求情？要丢人现眼那是你的事，以后不要再连累我。你去请陛下，掌灯时分无论如何都要过来。他若晚来一个时辰，见到的只能是孤的尸体。是。侍女呢？发生什么事？我已经把人全都打发走了。你还在生我的气吗？我为什么要生你的气？呢？不是皇后叫朕来的吗？她怎么不在？禀陛下，皇后在尉迟恭迎陛下。
，燕赤峰，我告诉你一个秘密。虽然我不爱你，可是我却选了你陪我一起死。这样在黄泉路上，我们就都不会寂寞了。啊，你你你你你这话什么意思啊？这对不知一死的畜生！等一下。已经发现了你们的奸情，却不忍心当面拆穿，为的就是放你一条生路。我不仅不知感恩悔改，还故意把朕引到这儿来看你们的丑态。朕若今天不杀了你，岂不要被天下人耻笑？臣妾等的就是这一刻，那你就下手吧。梦想的一切，尽一玉石的生活，谋一天下的地位，让你受所有人的尊敬和仰慕，你竟然还背叛朕，背叛朕，到底为什么要这样做？为什么？臣妾唯一的错就是不该爱上陛下。我把全部的爱都给了你，而你爱的却是我的妹妹。我在你们身边，心在慢慢的破碎。若心已破碎，对陛下的爱也会消失不见的。我想在他消失之前，结束自己的生命。求陛下成全。回事啊？是不是你们的事让陛下发现了？我不是提醒过你不要再和燕之凤在一起吗？我的事不用你管。你这是什么话？在这有相，你只有我，我也只有你。为什么你总要把我当成仇人？这下你该满意了。我有意让陛下知道了我和燕之凤的关系。他为了自己的颜面没有公开真相，但他一定不会放过我。你走吧，我不想见到你，更不想你受到牵连。你走吧，姐姐，都是我错了，一切都是我的不对，我不该让你生气。你打我吧，你使劲打我呀，求你不要再这么冷落我了。你告诉我，你怎么才能原谅我？不，是我错了。我不能眼巴巴地看着陛下，只对着你一个人笑。他把你捧在手心里，却把我当成摆设，嫉妒狠狠地折磨着我。你能明白那种滋味吗？姐姐，一切贫苦时，我们同甘一条棉被。天寒地冻，冷得不能入睡。你让我抱着你的背取暖。这样的事，我永远不会忘。如今荣华富贵，高人一等，却家门孤单，没有外戚，却靠姐妹之间互相照顾。我们怎么能再互相怨恨，自相残杀呢？狄志明知道这样，我还是控制不住嫉妒你。我该怎么办呢？
闭上眼睛，睁开眼睛，全都是鼻下，我都要疯了。何德，我爱他，我真的爱上了他。可是等我发现的时候，他却离我越来越远了。为了报复他的冷落，我要让他后悔。为的是我自己，我的好妹妹，我的好妹妹，我求求你，你把皮箱让给我可以吗？我什么都可以给你，我可以不做皇后，我求你，我就是不能失去她，我求你，姐姐，你太傻了，当初入宫的时候不就说好了吗？除了我们姐妹之间，不能把心交给任何人。你交出了自己的心，就等于交出了自己的命。以前，我总以为死是最可怕的事情，我现在才发现，更可怕的是生不如死。如果没有心爱之人的爱，活着还有什么意思？不，姐姐，你要死了，我一个人在这可怕的皇宫里怎么活下去、啊？不，我不能让你死，我要救你，我不能让你死。女人到底想要什么呢？给了地位，想要爱情；给了爱情。想要忠贞，给了忠贞还想要永恒。人总是惦记着自己没能占有的，对已经得到的就不会放在心上了。你觉得朕对皇后怎么样？陛下对皇后那可是万般宠爱，这是众所周知的。朕也觉得从未亏待过她。立她为皇后，把一个女人所能得到的最高荣耀都给了她，连她身边的人都得到了最优厚妥帖的照顾。为什么？为什么她还不知足？陛下，皇后，她怎么了？没什么，朕只是觉得皇后太过任性。不知分寸。朕今天累了，你先退下吧。微臣告退、啊。夫人还是请回吧，陛下现在谁都不见。你再去禀报，就说我今天无论如何都要见到陛下。烦请夫人不要再为难奴才了，还是请回吧。陛下，何德昭仪已经在雨里跪了半个时辰了。夫人还是请回吧，这样会把身体搞坏的。走开！不是，还不赶快扶他回宫去？朕今天不想见他。可是夫人说，如果皇上不见他，他就长跪不起，奴才们谁也劝不住，谁也不敢扶。夫人淋了这么长时间雨，身体快撑不住了。嗯、不好了，陛下，何德昭仪，她晕倒了。何德，何德，穿太医，穿太医。何德，你这是何苦呢？为什么不懂得心疼你自己啊？陛下。你是第一次这么狠心的对我，臣妾还以为再也见不到你了
，何德，你知道吗？刚才看见你晕倒的样子，真吓坏了。直到刚才那一刻，朕才明白自己有多害怕失去你。一想到，如果有一天睁开眼睛看不到你，就觉得这个世上暗无天日。朕答应你，以后绝不会再躲着你了，啊！陛下，如今我们姐妹的性命都掌握在你手里，只要你一句话，我们赵家就灭门绝种了。朕如果真的是要杀你姐姐。那天夜里就跟燕之凤一起宰了。既然那次不杀他，以后也绝不会杀他。你放心啊。不过，你姐姐她根本不配做皇后。朕，明日就下旨，除去她的后位。陛下。如果你要废了他，这跟杀了他没什么区别。我姐姐性格刚烈，一旦被废，是绝对不会活下去的。陛下，臣妾求求你，就当做什么事情都没有发生，饶过他这次吧。何德，我保证，他以后绝不会再犯错了。你就不要再管你姐姐了，是她不珍惜自己的福气，没有人能救得了她。废后的旨意绝不能改，朕意已决，你就不要再多说了。怎么敢一而再、再而三的用死来要挟朕？朕疼你，爱你，换来的就是这样的结果吗？你到底要把朕逼到什么地步？是不是想让朕陪你一起死？臣妾不敢要挟陛下，只是永相就像女人仇恨的荣禄，姐姐一旦失去了后位，我定然抵挡不住他们的围攻。与其到时候落个凄惨的下场，还不如现在死在陛下的身边，这样你就会永远把我记在心里。何德，谁敢动你一根手指，朕绝不放过他。臣妾受陛下恩宠，有效的女人都视我如仇敌，明枪易毒。艰难防，只怕陛下到时候根本就找不出害我的凶手。更何况人言可畏，让我背负着姐姐偷情的罪名，我又有何脸面活下去？你不让朕废他，也不让朕杀他，朕的颜面何存？朕以后如何在世人面前树立威信？你是皇上。只要你施以威严，没有人敢反驳。我在这世上只有姐姐一个亲人，为了保护她，我会不惜一切代价，哪怕是赔上我这条命。你知道吗？那天你姐姐。是故意让朕发现他跟燕之凤的事，他是有意求死。如果没有我，姐姐和陛下一定是天下最恩爱的夫妻。陛下，这不是你的错，朕的爱只能给一个人
，而我把这份爱给了你。罢了，是朕冷落你姐姐在先，朕不愿再追究她了。朕没有跟你在一起的时候，才觉得活着是件无比幸福的事情。只要你肯好好的陪着朕，这件事就别无他求了。陛下